Sardes 3, vers 1 tot 6. Goedemorgen, dat is Baris hier vanuit Nijsna. Moet vandaag alsjeblieft niet uh, uh, in jouw geestelijke bril en jouw geestelijke oren vergeet nie, nee. Als je het opgezet hebt, dan kom ons hoor wat Jezus voor ons wil sê in en door die boodschap aan Sardes. Dan hoofdstuk 3, vers 1 tot 6. Vers 1. Schrijf aan die leraar van die gemeente in Sardes. Zo so sê hij, wat die zeven geesten van God en die zeven sterren heet. Ik weet alles wat jullie doen. Ik weet dat jullie die naam heet dat jullie leven. En toch is jullie dood. Jo, die gemeente van Sardes het niet met een dwalingen te kampen gehad, nie? maar met geestelijke doodsheid in hulle midde. Al was Sardes een levendige stad, waren daar altijd dingen aan die gebeur was, was dit ook een plek waar een zonde hoogtij gevier het. Die mensen van die stad het slechte dingen gedoen en hulle geestelijke kleren was vuil en lelijk. Sardes is een voorbeeld van een gemeente wat goed vertoon het aan die buitenkant, maar aan die binnenkant verrot was. Ja, van binnen was hulle verrot. En zo so zien ons dit vandaag maar nog steeds. Nee. Baie je heilig en baie je bezig met die dingen van God, in plaats van die God van die dingen. Nou, die gemeente in Sardes het die naam dat hij leven en toch is hij dood. Daar moet leven komen. Jezus is die een wat die Heilige Geest het en die leraars in sy rechterhand het. Daarom sê Jezus vir hulle, Ek ken jou, die gemeente is deel van Christus, maar hulle is bezig om van Christus af weg te koen. Vandaar die streng vermaning van Jezus om hulle te bekeer en ten laatste, dit val een mens op dat die gelovig is in Sardes, niet volkomen voor God gevind wordt, maar toch steeds gewillig is om te sterven voor dit wat hulle glo. Dit is dus heel te moeilijk om te beleiden dat jij gered is, maar niet een met Jezus te wees of is niet. Dit is ook moeilijk om groot opofferingen voor jou getuienis te maken, zonder dat God dit erkent. Dit is moeilijk om te denken jij is deel van Jezus' lichaam en toch geen sens aan om gehoorzaam is nie. En daarom sê Jezus in vers 2, Word wakker en versterk wat nog oorgeblij het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat jullie doen, sê die Heer Jezus, nee, vind ik niet goed genoeg voor die oe van mijn God nie. Ja, van die gemeente zijn vroere toewijding hij daar net uiterlijke vorms oorgeblij, uiterlijke godsdienst, uiterlijke gevoelens, maar dat is zonder inhoud. Ook dit wat nog innerlijk is, dreig om door te loop. Vers 3 Denk daar aan hoe jullie die evangelie ontvang en daarna geluister het. En hou daarmee vol en bekeer jullie. Luister, sê die Heer Jezus, als jij niet wakker wordt, nie, zal ik onverwachts kom zoals een dief. En jullie zal niet weten wanneer ik op jullie afkom. Nie. Wat een vermaning. Die Heer waarschijnlijk voor ons. Hij geeft ons een keuze. Jullie kan kies voor God of tegen God. Jullie kan kies voor eeuwige leven of eeuwige dood. Jullie kan kies. God als vader of Satan als vader. Ja, God het onze keuze gegeven. En die keuze lee bij elke van ons. Kan je zien in de eerste twee versen, nee, vers 2 en 3, het daar vijf oproepen plaatsgevonden dat ons allemaal in hulle geestelijk, meer geestelijk moet leven. Word wakker, die eerste in. Word wakker. Versterk wat oorgeblij het. Begin bij die begin toe jylle die evangelie gehoor het. 
hou vol met volharding en goed doen en bekeer jylle. Vers 4 Jesus sê, Maar jylle het daarom een paar mense, daar in Sardis, wat nie hulle kleren besoedel het nie, en hulle sal altyd een wit kleren by my wees, omdat hulle dit waardig is. Vers 5 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit kleren dra. Ja, my broer en my sister, jy ook. Ek sal nooit, sê die Heere, sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort. Vers 6 sê, luister, elkeen wat kan hoor, moet luister wat die gees vir die gemeente sê. Ja, al die name, luister mooi, al die name van die geloviges is in een boek van die lewe opgeskrywe. Dit is dus die lees name van burgers van die Koninkryk van God. Hy die Heere weet wie aan hom behoort. Die wit kleren waarna daar in hierdie vers verwees word, is die symbool van die heilige en rein lewe van almal wat hulle self volkome gewas het in die bloed van die lam. Christus beloofde dat elkeen wat standvastig en geloofig aan hom vasthou, die eeuwige lewe sal hee en met eer beklee word. Hulle name sal nie uit die boek van die lewe verweider word nie en hulle sal voor die engele voorgestel word as mense wat aan Christus behoort. Ek sluit af, ongehoorzaamheid sis een mens in een geestelike slaap. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn, skryf op Paulus daar in Eves 6 vers 14. Jesus vermaan die geloofiges vandag en oor die hele wereld in openbaring 3 vers 2 om uit hulle geestelike slaap te ontwaak, so dat sy licht oor hulle kan skyn, maar as hulle dit nie doen nie, sal hulle verras word, dier die Heerese oordele. Ontwaak, jy wat geestelik, stadig en ongemerk, aan die slaap geraak het, en dit nie wil herken nie. Vrede vir jou in Christus. Amen. Amen.